हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन देयर फूड चैप्टर फर्स्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर सेकंड दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सो लेट्स स्टार्ट वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स fruits cereals and pulses we all eat food to obtain energy for our daily activities so these are the components of food vegetables ho gaya fruits ho gaya cereals ho gaya and pulses ye kya hai hamare components of food hai jinhe hum daily life mein eat खाते हैं ईट करते हैं एज ए फूड लेते हैं टू ऑप्टेन एनर्जी और इनसे हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अपना वर्क कर पाते हैं देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज सो देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड फूड के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें अपने बॉडी में जो सेलुलर uh, एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है चाहिए होती है सो so, देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं तो वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन तो अलग अलग टाइप के जो फूड हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं उनमें क्या क्या हमको कंपोनेंट्स मिलते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फूड होता है वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है विदाउट फूड हम कुछ नहीं कर पाते हम वीक पड़ जाते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं सो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सो जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हम डेली लाइफ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिय दे ऑल कम टूगेदर टू प्रोवाइड होलसम न्यूट्रिशमेंट टू अस तो देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिय दे ऑल कम टूगेदर टू प्रोवाइड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमें नरिशमेंट देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल दाल एग्स मीट एक्सेट्रा कंटेन प्रोटीन सो दाल एग मीट खाने से हमें प्रोटीन मिलता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने से हमें विटामिन मिलता है सीरियल्स पल्सेस ओट्स कंटेन प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट सो दाल और अनाज और ओट्स ये सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ऑयल घी बटर चीज पोर्क चॉकलेट्स लार्ड एंड क्रीम कंटेन्स फैट सो ऑयल घी बटर चीज चॉकलेट ये क्रीम ये सबसे हमें फैट्स मिलते हैं यहाँ पे डायग्राम में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड दे रखे हैं और ये भी बताया हुआ है कि हमको कौन से कंपोनेंट से कौन से विटामिन मिलते हैं सो यहाँ पे कॉलीफ्लावर है कॉलीफ्लावर से हमें बी विटामिन बी वन मिलता है सनफ्लावर ऑयल जो हम एज अ रिफाइंड ऑयल घर में यूज करते हैं उसमें हमें विटामिन के मिलता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उससे विटामिन सी मिलता है एप्पल जो होते हैं उससे भी विटामिन सी मिलता है और इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो हमें डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और हमें नरिशमेंट देते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं नाउ वॉट डू वेरियस न्यूट्रिय डू फॉर आवर बॉडी जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें डिफरेंट फूड से डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड से डिफरेंट न्यूट्रिय मिलते हैं और ये न्यूट्रिय हमारी बॉडी को कैसे 
Now here we see what do various nutrients do for our body. जो different components of food होते हैं जिनसे हमें different nutrients मिलते हैं उनमें उनका work क्या होता है हमारे body में वो हमारे body में को कैसे nourishment provide करते हैं देखते हैं तो हमारा सबसे पहला आता है carbohydrate. Carbohydrates. So carbohydrates are present mostly as starch. They provide us with energy and are thus energy giving food, wheat, potato, rice, etc. are good sources of carbohydrates. So carbohydrates जो होता है हमारे body में mostly जो होता है वो in the form of starch present होता है जो कि हमें energy देता है and इस जो जो energy giving food होते हैं जो हम daily life में लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं wheat होता है potato rice etc these are the good sources of carbohydrates now here we are going to discuss a iodine test for carbohydrates so Carbohydrates present in all food items are tested by iodine test. हमें अगर ये जानना है कि हमारे food में carbohydrate present है या नहीं है तो उसके लिए हम एक iodine test करते हैं इसमें हम क्या करते हैं ये हमने four beakers लिए है ठीक है Few drops of dilute Iodine solution are added to the sample food item. पहले हमने एक बीकर में ये सारे बीकर में पहले हमने फूड डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम के सैंपल ले लिए ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन चारों बीकर में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ऐड करते हैं इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू Blue, black, the presence of starch is confirmed. तो इसमें ये four tubes हैं, four test tubes हैं. इसमें हमने different different food items के sample लिए हैं और इन सारे में हमने one by one iodine solution add किया है. तो हमें किसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस होगा किसमें स्टार्च होगा ये पता करना है. तो iodine test से पता हो जाएगा. As a result जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन आता है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा जो सॉल्यूशन, जो सैंपल वो उसमें स्टार्च के प्रेजेंस कन्फर्म हो जाएगी सो आयोडीन टेस्ट से हमें क्या पता चला कि जिस फूड सैंपल में आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करेंगे उसका जब कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड पता कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स Proteins are the body building nutrients. They are needed to build every single part and organ of the body. So proteins को हम body building nutrients भी बोलते हैं because ये हमारे जो single part और organ जो होता है body का उसको build up करने के लिए या उसको form करने के लिए जरूरी होता है They help in the growth and repair of our body. Protein जो होता है वो हमारे body के growth में as well as repairment में help करता है. So protein कौन कौन से food से मिलता है? Egg, meat, lentils, etc. So egg और meat और lentils और जो pulses होते हैं ये good sources of proteins होते हैं. यहाँ पे भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है टेस्ट फॉर प्रोटीन का देखते हैं क्या है प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन सो यहाँ पे हमने एक फूड सैंपल लिया है ये टेस्ट करने के लिए कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है तो हम एक फूड सैंपल ले लेंगे हम दो फूड सैंपल लेंगे यहाँ हमने दो बीकर लिया है दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सैंपल लिया है अब हम क्या करेंगे इसको टेस्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे 
the sample food item is made into the sample food item is made into very dilute paste and the above solutions are added to it if the color of the resulting solution changes to purple the presence of protein is confirmed so kya karenge hum do test tube lenge dono mein different kinds of different uh, food item ka sample lenge उसके उसमें हम क्या डालेंगे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा तो जिस भी बीकर का या जिस भी सैंपल फूड आइटम का कलर पर्पल हो जाता है उसमें हम हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं बायोरेट रिएजेंट किसको कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा को इसको जब हमने इसमें एक फूड सैंपल में डाला तो ये इसका कलर कैसा हो गया पर्पल सो हेयर इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है वो होता है फैट्स फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी सो फैट्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैट्स से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जो कि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं मॉडरेट अमाउंट मतलब इंटरमीडिएट अमाउंट में चाहिए होता है फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी फैट्स जो ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में रिजर्व रहते कुछ देर के लिए जब तक उनको हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर लेते जब को जब तक हम उनको यूज नहीं कर लेते तब तक वो हमारे बॉडी में रिजर्व हो जाते हैं और फैट्स के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं ऑयल्स घी बटर एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स हेयर इज अ टेस्ट फॉर फैट्स आल्सो क्या है ये देखते हैं फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय अ सिंपल पेपर टेस्ट तो हम फैट का टेस्ट कैसे करेंगे किसी भी फूड के सैंपल में हम एक सिंपल पेपर लेंगे अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड इज रैप इन अ पेपर एंड क्रश उस पेपर में हम थोड़ा सा कोई भी फूड सैंपल लेंगे उसको रैप करके क्रश कर लेंगे इफ द पेपर गेट गेट्स एन ऑयली पैच द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज कंफर्म सो जो पेपर में हमें ऑयल पैचेस मिलेंगे वहां उस फूड सैंपल में फैट्स प्रेजेंट होगा और जिसमें वाटर ड्रॉप होगा इट मींस देयर इज नो फैट्स सो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज आवर फाइबर्स फाइबर्स आर मटेरियल्स दैट एड बल्क टू द फूड ह्यूमंस कैन नॉट यूज फाइबर्स एज अ न्यूट्रिएंट But they help in the easy movement of the food along with the digestive system. So, जो foods, जो fibers होते हैं, वो as a nutrient हम use नहीं करते हैं। हमारे body में as a nutrient वो नहीं जाता। But fibers की वजह से जो हमारा digestive system का जो work होता है, बहुत ही ज़्यादा smooth हो जाता है। और हमारे जो bowel movements होते हैं, movement जो होते हैं, motion होते हैं, bowel motion वो smooth हो जाते हैं। अगर हमारे फूड में फाइबर्स होता है अगर फाइबर फ्री फूड लेंगे तो हमारे मोबाइल मोशन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है इसलिए हमें फाइबर्स भी जरूरी होता है बट हम उसे एज अ न्यूट्रिएंट यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट है हमारा विटामिन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए सो so, Vitamins are the essential nutrients that help us in maintaining normal body functions and also fight off infections. Vitamins जो होते हैं बहुत ही essential nutrients होते हैं जो कि हमारे body का proper growth, proper functions and proper repairment के लिए जरूरी होते हैं. Also vitamins हमें अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन के मेजर सोर्सेस होते हैं विटामिन आल्सो कीप आवर आईज पोन्स टीथ गम्स एंड स्किन हेल्दी तो विटामिन 
अगर हम अपने खाने में प्रॉपर विटामिन लेते हैं तो उससे हमारे आईज बोन्स तीत विटामिन हमारे आईज बोन्स तीत गम्स एंड स्किन को हेल्दी रखते हैं ए बी कॉम्प्लेक्स सी डी E and K are the vitamins we get from different foods. So different types of food में different types of vitamins हमें मिलते हैं कौन कौन से vitamins होते हैं generally vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K are the vitamins. ये vitamins होते हैं जो कि हमें different different foods से मिलते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से vitamins हमको बॉडी को कौन के किस किस पार्ट को किस ऑर्गन को कैसे हेल्प करते हैं तो सबसे पहले है हमारा विटामिन ए विटामिन ए का क्या वर्क होता है कीप आईज एंड स्किन हेल्दी विटामिन बी वन हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट तो जो हम फूड खाते हैं उसमें विटामिन बी वन जो हमारा काम करता है वो कैसे करता है कि वो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसकी वजह से हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कर पाते हैं विटामिन सी हेल्प हील बाउंड मेंटेन हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स फाइट्स इन्फेक्शन सो विटामिन सी हमें कैसे हेल्प करता है ये जो हमारे घाव होते हैं जो हमारी चोटे होती हैं उनको हील करने में हेल्प करते हैं उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं हमारे गम्स को हेल्दी बनाते हैं ब्लड वेसल्स को मेंटेन करते हैं उनके फंक्शंस को मेंटेन करते हैं और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट भी करते हैं सो विटामिन सी का ये फंक्शंस थे विटामिन डी विटामिन डी का क्या काम होता है विटामिन डी का काम होता है Keeps teeth and bones healthy. Vitamin D की वजह से हमारे जो teeth और bones होते हैं वो healthy बनते हैं Vitamin E maintains healthy skin and hair, slows down aging. A powerful antioxidant. So vitamin E जो होता है वो एक बहुत ही powerful antioxidant होता है Also, ये it keeps healthy skin and hair. स्लोज डाउन एजिंग एजिंग को भी स्लो डाउन करता है विटामिन के एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर सो विटामिन के जो होता है वो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है कहीं पे भी चोट लग जाती है तो उसमें जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट ब्लड फ्लोइंग थोड़ी देर के बाद रुक जाता है और हमारे बोन को भी हील करता है फ्रैक्चर्स में और बॉडी रिपेयर में भी विटामिन के हेल्प करता है सो एंड नाउ देर आर देर इज एन अदर न्यूट्रिय दैट इज मिनरल्स मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट सबस्टेंसेस दैट हेल्प आवर बॉडीज फॉर्म एंड फंक्शन ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स सो मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सबस्टेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ऑल्सो डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के उसको करने में हेल्प करते हैं मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग मिनरल्स भी हमारे मेटाबॉलिक uh, फंक्शन जो कि ग्रोथ और ऑर्गन फंक्शनिंग होते हैं इसमें भी यूजफुल होते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी आर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक आयरन फॉस्फोरस मैग्नीशियम एक्सेप्ट्रा सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी को चाहिए होती है और ये हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक आयरन फॉस्फोरस मैग्नीशियम एक्सेप्ट्रा नाउ नेक्स्ट What is balanced diet? So, a balanced diet is a diet that has all the necessary nutrients in the amount that is needed for normal body functioning. So, balanced diet वो diet वो food होता है जो कि हम daily लेते हैं जिस 
जिसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में होते हैं और अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारा जो बॉडी फंक्शनिंग होगा वो नॉर्मल नहीं होगा तो हम टू प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे बोलते हैं ना बड़े लोग बोलते हैं कि हर चीज खाना चाहिए हर खाना खाना चाहिए क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड से डिफरेंट डिफरेंट विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इसलिए हमें किसी भी एक फूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें हर टाइप का फूड ऑयल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेजीज नॉन वेजीज सब सब कुछ खाना चाहिए जिसकी वजह से डिफरेंट फूड की वजह से हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है और और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस होने लगती हैं सो so, यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती है किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है Deficiency diseases. Deficiency diseases are caused by the lack of certain nutrients. अभी मैंने जैसे बताया कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमें डिफिशियंसी uh, डिजीजेस होने लगेंगी ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रियस सो हमें हमारी बॉडी को हर चीज एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ना ही ज्यादा ना ही कम एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होती है और इस तरीके से हमारा जो डाइट होता है वो बैलेंस्ड हो पाता है अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं दीज डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय अ प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट और हमारे जो बीमारियां होती हैं शरीर में उसमें हमें उसको हमें ट्रीट करने के लिए ठीक करने के लिए अगेन प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होता है इफ द बॉडी इज डिफिशियंस इन विटामिन वी गेट विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस अगर हमारे बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो हमें विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगी लाइक स्कर्बी पेलेग्रा रिकेट्स एक्सेप्ट्रा ये हमारी विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस होंगी अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर विटामिन नहीं होगा तो If minerals are deficient, then we get mineral deficiency diseases. अगर हमारे body में minerals कम हो जाएगा तो हमें mineral deficiency diseases हो जाएंगी वो deficiency क्या होती है आगे देखेंगे डिटेल में वो डिफिशियंसिस क्या होती है नेक्स्ट हमारा आयरन डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी जो होती है डिजीजेस होती है वो कौन कौन सी होती है अनिमिया पॉस्फोरस डिफिशियंसी जो डिजीजेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारे बोन्स एंड टीथ वीक हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं अब आते हैं यहाँ पे हम कि देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीजेस होती है और उनके सिम्टम्स क्या क्या है सो so, विटामिन ई e के वजह से की कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसकी वजह से हमें पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो जाता है विटामिन बी वन विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है बेरी 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 में के सिम्टम्स क्या होते हैं वेट लॉ लॉस एंड वीक मसल इसमें क्या होता है हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और हम वेट लॉस भी हमारा हो जाता है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स जिसके सिम्टम्स क्या हैं सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स हमारे जो बोन्स होते हैं बहुत ही वीक हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं टेंडर हो जाते हैं हमारा बोन्स किधर भी मुड़ने लगते हैं ना विटामिन ई की डेफिशियंसी से होता है क्रोन्स डिजीज क्रोन्स डिजीज का क्या है सिम्टम्स पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग विटामिन ई की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है पेल कलर की हो जाती है एज वेल एज एजिंग दिखने लगती है विटामिन के विटामिन के डिफिशियंसी से होता है हीमोरिज हीमोरिज क्या होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग हमारे हीमोरेज की वजह से ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा होने लगती है एंड उसमें क्लॉटिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है सो कैल्शियम कैल्शियम की कमी से हमारा क्या हो जाता है ऑस्टो कैल्सियमिया यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है
कैल्शियम की कमी से क्या होता है ऑस्टियो कैल्सीमिया मतलब एंड ऑस्टियोपोरिस इसमें क्या होता है हमारे जो बोन्स होते हैं तो कैल्शियम की कमी से आ, क्या होता है ऑस्टियोकैल्सीमिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो होते हैं प्रिटल हो जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं ना फॉस्फोरस डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस की वजह से हमारे टीथ बैड हो जाते हैं बैड कलरिंग हो जाती है एंड रिकेट्स भी होते हैं जिसका सिम्टम्स क्या है ट्विस्टेड लिम्स एंड अनफॉर्म टीथ हमारे जो लिम्स होते हैं हैंड एंड लेग वो ट्विस्टेड हो जाते हैं और टीथ हमारे अनफॉर्म्ड हो जाते हैं मतलब बेकार से हो जाते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस एंड नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ आयरन डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से हमें अनिमिया हो जाता है हमारा जो ब्लड सेल काउंट रेड ब्लड सेल काउंट होते हैं वो लो हो जाते हैं इसके लिए हमें आ, अपने डाइट में प्रॉपर आयरन भी लेना चाहिए नेक्स्ट है हमारा आयोडीन आयोडीन की कमी से हमें क्वाइटर हो जाता है जो कि हम नेक में देखते हैं कभी कभी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और बाहर दिखने लगते हैं गर्दन से ऐसे दिखने लगता है उसको बोलते हैं एलाज थायराइड ग्लैंड और उस बीमारी को उस डिजीज को बोलते हैं क्वाइटर सो यहाँ हम लोगों ने इस लेसन में क्या पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो इस आ, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए टू गेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड टू स्टे हेल्दी तो थैंक यू